चलो विद्यार्थी मित्रों नमस्कार श्रीमती एम एस लखाणी कन्या विद्यालय में हूँ आप सबन स्वागत करूँ छू आज धोरण दस में गुजराती विषय में आप जोड़ी मुद्दों भावा तरफ जाइ रहा छे अपने जुड़ू से कि भाई पाठ से आप पाठ ने कव्य पाँच सुधी पूर्ण कर आज आप ग्रामर में एक टॉपिक लेव से जोड़ी तो तब शांति समझो ये जोड़ी विषय की बात जो जोड़ी से गुजराती साहित्य में ए अघरी बाबत है जो एना निम समझा तो आपने सहलाई थी तैयार थी जाए घना बदा शब्दों की अलग अलग जोड़नी थती हो तत्सम शब्द हो संस्कृत शब्द होर्दू हो फारसी हो आवा घाय शब्दों हो आ जोड़ी ए समझी जरूरी से अनुस्वार वाली होड़ाक्षर होच्चारणगत हो अलग अलग एना तत्सम प्रकार से तद्भव जोड़ी तो यहाँ आप अमुक है यहाँ निमों आज जीसी और परीक्षा में आ जोड़ी पूछाई से एट खास ए आप तैयार करवी ए जरूरी है तो ये जोड़ी आज आप समझिए खास कर आप जोड़नी में मार्क न कपाय एवं प्रयत्न करिए साची रीते समझ लीए एक अक्षरवाड़ी बे अक्षरवाड़ी त्र अक्षरवाड़ी त्रन थी वारे अक्षर चार अक्षर के चार थी वारे अक्षरवाड़ी अनुस्वारवाड़ी अनुस्वार वगरनी जोड़ाक्षरवाड़ी आवा बदा जोड़नी अलग अलग बेटा निमों से तो आप आ निम समझिए एम पहला निम जो है उच्चारणगत जोड़नी पहले नियम एम कह उच्चारणगत जोड़नी जो है तो भाई उच्चारणगत जोड़नी शू है तो भाई शब्द ने अंत आ तो ई हमेशा दीर्घ हो उच्चारणगत जोड़नी एम कह भाई शब्द ने अंत जो ई हो तो हमेशा ई के दीर्घ होना उदाहरण जो है सखी सखी तो जो बीजो ई से आप जो पी घंटी कीड़ी शीशी गली खाली डाड़ी मूड़ी दूधी सुखी पूंजी विगैरे तो आम पहला शब्द न अपने हस्व हो दीर्घ हो जो पहला शब्द ना पहला अक्षर ने जो पब्द ना जो छो अक्षर से बे अक्षर वालों हो तर अक्षर पर छो अक्षर से दीर्घ होवो जो है दीर्घ एट तमने कह दो बेटा कि जेनी जमनी बाजू पांखड़ू होने दीर्घ कहवाय जेने डाबी बाजू लेफ्ट साइड पांखड़ू होने हस्व कहवाय एट याद रखो कि जमनी बाजू जेन ई लगे ई मोटो ई दीर्घ गुरु कहवाय यीर्घ ई कहवाय डाबी बाजू हो लघु हस्व लेफ्ट साइड हो लघु कि हस्व कहवाय जय जमी बाजू हो दीर्घ राइट अने गुरु कहवाय एट याद रखो तो सखी घंटी कीड़ी शीशी गड़ी खाली डाड़ी पूंजी दूधी सुखी ने पूंजी विगेरे घना बदाय आवा तो थी शके तो पहलो निम जय शब्द ने अंत आ तो ई हो तो दीर्घ होटू याद रख शब्द ने अंत जो दी ई आते हो तो दीर्घ हो ते मोटो ई लंबा ईश्वर ई जे है य ईश्वर ई ईश्वर भगवान जे भगवान जे ई से भगवान भाई ना जे ई से ईश्वर प्रभु भगवान स्वामी मलिक जे अपना जगनियंता से आप दीर्घ लंबा हाँ पचीनो निम से कि भाई य अक्षर पहला आ तो ई हमेशा हस्व हो अक्षर जो है य अक्षर जो है कक्का बारक स्त्री में जे यतिष्ण य आए यतिष यतिष एट ऋषि यतिष्ण शब्द था यति एट ऋषि शब्द ऋषि तो कि भाई यतिष्ण य जे आए ये य हमेशा हस्व हो हस्व एट ना एट दीर्घ में ई लंबाता एम लंबा नहीं हमेशा हस्व हो पेला आ तो ई हमेशा ये हस्व आए य अक्षर पहला जो कोईपण ई हो तो हस्व उदाहरण आप प्रिय तो प्री में जो य पाचल से बे अक्षर में पी पे प्री से केव हस्व त्यार दरियो तो दरियो 
तो री है ये शो थी गये शू काम तो पाड़ यतीश नो य लगे एटले एज रीते साथीओ घड़िया वरिया खासियत होशियार अठवाडियु खोड़ियार लाकड़िया आ बदाज शब्दों से काकड़िया लाकड़िया तो आवा बदाय शब्दों एम कहवाये से कि य पेला नो ई हो तो हमेशा बेटा हस्व हो पेला ई हमेशा हस्व हो तब खास याद रखो आ निम नंबर बेमाजे आप जुड़ू कि य पेला ई हमेशा हस्व होक्स्ट पक्षी निम जो है अक्षर शब्दना स्थान स्थान बीजों उच्चारणगत पूर्णवृत्ति त्यारबाद से अक्षर तद्भव शब्द की जोड़नी में अक्षर शब्द में स्थान तो भाई एकाक्षरी अक्षर जो हो एकाक्षरी अक्षर एट एकाक्षर अक्षर को कहवा बेटा कि जेमा मत एकज अक्षर न शब्द एकज अक्षर न होने एकाक्षरी अक्षर तो एकाक्षरी अक्षर में हूँ कहें कि भाई एकाक्षरी अक्षर में अनुस्वार वगरना एकाक्षरी शब्द में आता ई अनेू हमेशा ऑलवेज दीर्घ हो दीर्घ एट तमने खबर है बेटा के मोटा हो दीर्घ एट बेटा ख्याल से तमने के जमणी बाजू जेन पाकड़ू हो गुरु होने दीर्घ आप समझाव से तमने अरे अनुस्वार वगर ना होवा जो पाचा अनुस्वार वाला ने याद रखो अनुस्वार वगर ना एकाक्षरी एट मत एकज अक्षर हो कहू हमेशा दीर्घ हो उदाहरण तरीके घी फी बी जी स्त्री आ बदाय जे हो जी हो बी हो बी आर न बी पी घी हो जी हो कोईपण हो तो ये बदाय के बन सेटा दीर्घ बन से एकाक्षरी हो तेरे बी दीर्घ बने से रीते ऊ लीए आप तो ऊ जे ये उमा ऊ जे उमा ऊ तो उमा एट पार्वती उमा ऊ से हस्व से पू आप दीर्घ करने दीर्घ करने से ऊ केव से दीर्घ हो गुरु हो रीते आम ऊ आप दीर्घ लखवा तो कि ऊ दीर्घ हो तरह एकाक्षरी अक्षर हो तरह ऊ दीर्घ हो उदाहरण तो कि भाई जू प्राणी संग्रह जू दू भू रू बू आ बदाज अनुस्वार वगर न होने एकाक्षरी हो एकज अक्षर हो तेरे ये बेटा के बने से बेटा बदाज बेटा ई ए बू कोईपण अक्षर हो एकाक्षरी हो रू तो रू ने अपने हस्व लखी सकी नहीं बेटा भू ने अपने हस्व न लखाय भू ने लखो हो तो आप दीर्घ लखाए धू फू दू रू जू आ बदाज बेटा ऊ पर दीर्घ आए थे एट एकाक्षरी अक्षर में ई ने ऊ ब दीर्घ हो जो एकाक्षरी अक्षर सानुनाशिक होनुनाशिक एट कह अर्थ से अनुनाशिक वाला अनुनाशिक एट अनुस्वार अनुस्वार एट सादी भाषा में तमने कहो तो मथे मींड हो अनुस्वार हो सानुनाशिक हो एकाक्षरी अक्षर तो हस्व लखाय हस्ववाड़ू जुओ हूँ शू तू आ बदाय हूँ शू तू पास एकाक्षरी होवा जो ए बे अक्षर वाला नहीं बे अक्षर वाला हो तो दीर्घ बनी जाए जम के अही अही मैं लखो अही तो ही से ए माते अनुस्वार आओ छता दीर्घ बनी गये शाटे तो भाई बे अक्षर से एकाक्षर से नहीं अपने नियम एम कीधो तो एकाक्षरी अक्षर होने जो सानुनाशिक हो तो ई के हमेशा के बने से बेटा हस्व बने से नेक्स्ट पचीन निम से बे अक्षरना शब्द आ एक अक्षरना था हमें बे अक्षरना शब्द आप बे अक्षरना शब्द शू कह से सामान्य रीते बे अक्षरना शब्द पहला पहलो अक्षर दीर्घ हो अक्षरना शब्द में पहलो अक्षर बेटा दीर्घ हो जो हमें अपने छाला अक्षर की बात जो हमें बेटा आप खाली पहलो ज अक्षर जो बीजो अक्षर हस हो दीर्घ होनी कोई निष्बत लेना देना नहीं है मत आप बेटा आ निम में बे अक्षरना शब्द में पहलो अक्षर दीर्घ हो बेटा कीधु से तो उदाहरण ई पी ई होने में गीत 
उदाहरण जो गीत चीज जीत खीण पी मीण रीत रीत एट पद्धति शीख को शीख आप शीरो तमने शीरो बहु भावे तो शीरो हीरो छीणी खीली आ बदा शीरो शीरो बहु भावे तो शीरो एक भाई ने एक भाई मेहमान आया ने मेहमान तो कीधु भाई के शीरो बनाव जमवा शीरो बनाव ने एट ओला मेहमान तो शीरो खाता था एट मेहमान ने शीरो बहु भाई तेरे जमी ने भाई हे एट ओला गर्धणीए कीधु कि भाई शीरो आपू तो के ना के लो लियो आपू तो के भाई होपारी जटलो खाली आपो तो पेला गर्धणी तो ये मेहमान ने एट्लो शीरो थोड़ोक सोपारी जटो पीरसो आप आप एट पेला मेहमान ने तो एम थी आ शीरो तो वे भावत तो एट्ले मेहमान पशी गर्धणी ने कीधु कि भाई शीरो तो ते आप तेरे होपारी अवड़ी थाय सी क्या केम इ के भाई अमार तो होपारी तरबूज जीवड़ी थाय से अट्ले अर्थ एम कहवा कि मैंने शीरो तेरे आपो शीरो वारे आपो एट शीरो वारे भाई तो कि अमरा देश में तो होपारी तरबूज जीवड़ी था अर्थ एम कि वारे शीरो मैंने आपो ए आ तो एक बात थी एक आग जाइए हमें आप नेक्स्ट जो है ऊ आप ईना जो है बेटा दीर्घ ईना हमें जुएस दीर्घ ऊना तो कि भाई ऊठ ऊड ऊन उठव उड़व पक्षी जे विहरण करता हो आकाश मार्गे उड़ता हो ऊन ऊन जो है ऊन पी कूच करवी चूनो चूनो दूध धूल फूल धूलिए मारग चाल धूलिए मारग चाल अपने जो कहे न मकर दवे ये बराबर धूल को कीधु गरीब छे को कीधु राख कहाँ भूली जा मंडरा भोला आप जुदा आँख थोड़ा नहीं सिक्का पाचे थोड़ी नहीं नोट एम शू बगड़े गयु आप मलम मल उपर वाली बैंक बैठी से अपनी मलम मल आजन खाणु आज आपे ने काल काल के धूलिए मारक चाल एट के ए धूल पची फूल फूल जो हो फूग फूल आप भगवान ने चढ़ाई छे फूल फूग दूर दूर नजीक नहीं दूर बूच जून जून महीनों चूलो जे आप रसोई तब बहनों बनाता हो चूलो तो आ बदाज कहवा बे अक्षर शब्दों बेटा से एम ई केव हमेशा कहवा हो बेटा दीर्घ हो पे आप आग एक अक्षर बे अक्षर अने हमें जुएस बेटा तर अक्षरवाला शब्द तर अक्षरवाला शब्द में शू कह तो भाई तर अक्षर ने जोड़नी खूब सरल है तम मेरे एकज बात याद रखवा शू तो भाई सामान्य रीते पहलो पहलो अने बीजो अक्षर बने सरखा न हो जो तर अक्षर शब्द में एक याद वस्तु राखवा पहलो अक्षर ने बीजो एक सरखा होता नहीं जो पहलो हस्व हो तो बीजो दीर्घ हो पहलो दीर्घ हो तो बीजो हस्व हो बने अक्षर एक सरखा होता जो पहलो हस्व हो तो बीजो दीर्घ हो पहलो दीर्घ हो तो बीजो अक्षर हस्व हो आ त्र अक्षर शब्द में बेटा जोड़नी आप याद रखवा हमें आप जी से आग त्र अक्षर शब्द में बीजो अक्षर दीर्घ हो तो खास निम में जो जोड़ी में बेटा तेरे जे कहीं आप निम भाई ये बदा निम समझवा है निम वगैरह जोड़ी आवड़े नही निम समझवा है बीजा एना उदाहरण गोखवा उदाहरण पाका करने कारण के उदाहरण तो असंख्य अमाप अजोड़ गणिया गणाय एट बदाय असंख्य आपरंपार आमाप आई मप वगरना तारा जटला आप हूँ याद रखवा बेटा मत आप बेटा एना उदा निम याद रखवा से उदाहरण तो कहवा से कि वाण जटला माता एटला बदा आए पे बेटा याद रखवा से निम सामान्य रीते त्र अक्षर शब्द में बीजो अक्षर दीर्घ हो तो पहला अक्षर रस हो उदाहरण जुओ इनाम में ई तो इनाम इनाम में त्र अक्षर शब्द थो आ बराबर से बीजो अक्षर दीर्घ से तो भाई ना ई दीर्घ से इनाम में ना दीर्घ से तो ई पहला अक्षर केव बेटा हस्व थो ये इरादो तब जुओ दीर्घ से खाली ईरद होत ईर ईर ईरदो होत तो ई केव थी जात बेटा ई दीर्घ थी जात 
પણ ઈરદ નથી ઈરાદો છે એટલે એ કેવો થશે બેટા હસ્વ એ જ રીતે કિનારો વિદાય વિષાદ શિકાર દિવેટ દિવેલ બિલાડી સિસોટી તો સિસોટીમાં સોટીમાં શો તમે જુઓ તો એ દીર્ઘ છે એ રીતે ઉ જોઈએ આપણે તો ઉધાર જો ઉધર હોત તો ઉ મોટો થઈ જાત ઉટ ઉડમાં જેમ બન્યો એ રીતે કૂચ દૂધ ફૂલ ફૂગમાં બન્યો એ રીતે પણ ઉધાર કેવો છે બેટા ઉધારમાં ધા દીર્ઘ છે તેથી ઉધાર થશે એ જ રીતે ઉનાળો પછી ઉનાળામાં તમે ઉ દીર્ઘ કરી શકો નહીં ઉનાળાનું વેકેશન આપણે દિવાળીનું વેકેશન અને ઉનાળાનું વેકેશન તમે બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચ મહિનાની પૂરી થાય પછી ઉનાળો આવે તો એ ઉનાળામાં તમારે દીર્ઘ કરાતું નથી બેટા અશ્વદ રાખવાનું એ જ રીતે કુહાડી ગુલામ સુથાર ધુમાડો તો ધુમાડોમાં પણ બેટા હસવા આવે છે કારણ કે પાછળ માં લાગ્યો છે દુકાન દુકાળ ઉજાણી કોઈ ફેસ્ટિવલ ઉજાણી કરવી ગુલાબી અને ધૂળે ટી પછીના છે બેટા ત્રણ અક્ષરના શબ્દમાં બીજો અક્ષર હસ્વ હોય તો પહેલો અક્ષર એટલે કે આનો જ નિયમ જોઈએ છે ત્રણ અક્ષરના શબ્દમાં જો બીજો અક્ષર હસ્વ હોય તો પહેલો અક્ષર દીર્ઘ હોય શું કહે છે કે ભાઈ ત્રણ અક્ષરના શબ્દમાં બીજો અક્ષર હસ્વ હોય બીજો હસ્વ તો પહેલો દીર્ઘ આ પહેલાં આપણે આમાં એ જોયું હતું કે બીજો દીર્ઘ તો પહેલો હસ્વ હવે જોઈએ બીજો હસ્વ તો પહેલો દીર્ઘ ઉદાહરણ તરીકે કિંમત સીતળ ચીપીઓ ધીરજ કીટલી દીકરી આપણે જે કાવ્ય દીકરી ભણ્યા એ દીકરી તો એ દીકરીમાં પણ તમે જુઓ બેટા દીકરીમાં પણ જોડણી હાચી લખવી જોઈએ ઘણાને દિવસ દીકરી દિવાળી આની જોડણી હાચી આવડતી હોતી નથી એટલે કે આ જોડણી એવો મુદ્દો છે બેટા કે સતત એ શીખતા જ રહેવો પડે શીખતા જ રહેવો પડે એમ એ શીખતા રહ્યો તો જ તૈયાર થાય છે ચીકણું વગેરે એ જ રીતે ઉમાં પણ આપણે ઈ ને ઉ બંનેમાં એક સમાન દર્શે ઉપજ ઉથલો પૂનમ પૂનમ બેન નામ હોય ને પૂનમ પૂનમ નિરાત પૂનમ પૂનમ બેન કોઈ હોય સુરત ઉધય સુતળી ઉજ ઉજળું ઉલટું દૂજણું કૂતરું અને રૂપિયો રૂપિયોમાં કેવું થશે બટ આ રૂ દીર્ઘ થયું એટલે પી હસ્વ થઈ ગયો બીજું તમને હું કહી દઉં રૂપિયોમાં બીજો પણ નિયમ આપણે લાગુ પડે છે કે કયો તો કે ય છે જુઓ રૂપિયોની પાછળ ય છે એટલે ય હોય તો હસ ઈ ઈ કેવો થઈ જાય હસ્વ થઈ જાય કે નહીં એટલે બંને નિયમ રૂપિયો શબ્દમાં બેટા યાદ રાખો બંને નિયમ લાગુ પડ્યા છે ય વાળો પણ અને આગળના રૂ વાળો પણ નિયમ લાગુ પડ્યો છે કે પહેલો અક્ષર દીર્ઘ હોય તો બીજો હસ્વ થાય અને પાછળ ય હોય તો ઈ કેવો થાય બેટા હસ્વ નેક્સ્ટ પછીની વાત કરીએ ચાર કે તેથી વધારે અક્ષરવાળા શબ્દ ચાર કે તેથી વધારે અક્ષરવાળા શબ્દ હોય તો એ પહેલો અક્ષર હસ્વ હોય છે ચાર કે તેથી વધારે અક્ષરવાળા શબ્દ હોય તો પહેલો અક્ષર હસ્વ હોય છે જેમ કે હિલચાલ ભૂલામણી ખિસકોલી ખિસકોલીમાં ખી કેવો આવશે હસ્વ પછી ભૂલ ભૂલામણી હોય ભૂલામણી હોય મુલાકાત હોય એ જ રીતે જો કુતુહલ આ કુતુહલમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તમને કુતુહલમાં ભૂલ પડે એવો શબ્દ છે કેમ કે બેમાં ઉ આવે છે તો કયો પહેલાં હસ્વ કરે ને કયો દીર્ઘ કરવો તો યાદ રાખવાનું કે ચાર કે તેથી વધારે અક્ષર હોય તો પહેલો અક્ષર હસ્વ થાય એટલે કુ હસ્વ અને તું કેવા કરવાનું દીર્ઘ કુતુહલ કીર્તાર કિફાયતી સ્વાવડ પિચકારી અને નિસરણી જે પિચકારી આપણે ધૂળેટીમાં જે બધાને બાળકો આપણે બધાને જે રંગ ઉડાડીએ છીએ એ પિચકારી તો પિચકારી જે છે ખિસકોલી છે આ બધું નિસરણી છે આ બધા જ કીર્તાર કીર્તાર એટલે બેટા ભગવાન થાય કીર્તાર કુતુહલ કાંઈ જાણવાની ઈચ્છા હોય બેટા તો એને કુતુહલ કહેવાય તો આવા બધા જ શબ્દો જે છે ખાસ પરીક્ષામાં બેટા પૂછાતા હોય એ જ રીતે તમને કહી દઉં હિમાલય હિમાલય શબ્દ પણ હિલચાલને જેવો થાય હિમાલય હસ્વદી થાય હું કામ કે ચાર અક્ષર છે એટલે એટલે કે ચાર કે પાંચ હોય ત્યારે હસ્વ પછી છે નેક્સ્ટ જોડાક્ષર વાળો જોઈએ કે ભાઈ મૂળ શબ્દમાં જોડાક્ષર પહેલાંનું ઈ કેવું હસ્વ હોય છે જોડાક્ષર જ્યારે હોય મૂળ શબ્દમાં ત્યારે ઈ કેવું હસ્વ હોય જેમ કે ઈસ્ત્રી કિસ્સો ચિઠ્ઠી ઝીલ્લો ડિગ્રી પિસ્તા રિક્ષા 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 
लिफ्ट लिज्जत निश्वास पिस्तालीस कुश्ती सिक्को जो मैंने याद आए थे चुस्त ये तमने हम कहूँ सु कुश्ती गुस्सो फुगो मुट्ठी तुक्को सुस्ती मुश्किली उज्जड़ उन्नर अने बेटा उसके रात वगैरह आप दास बनी शक्के से नेक्स्ट से बेटा अनुस्वार अबे अपने अनुस्वार वाला जो ही लिए थोड़े अनुस्वार इतने तमने कब बर्से कि जैने माथे मिंडवा वे ऐने आपने बेटा अनुस्वार कहिए चाहिए तो अनुस्वार नासिक का स्वर नो निर्देश करवा माटे प्रयोग जाए से अनु नासिक आपने पासे ये गुजराती ने संस्कृत में बेटा पांच से अंग जनन न म तो तीव्र अनुस्वार वाला जे हुआ तीव्र अनुस्वार वाला इतने क्या बेटा तो कभी तीव्र अनुस्वार वाला जे छे ये द वोई ग वोई बराबर ब वोई तो आ बदाय ड वोई तो आ बदाय क्या बने से बेटा तीव्र अनुस्वार वाला अक्षरों बने छे तीव्र अनुस्वार वाला आने आपने कोई शक्य से बराबर से ये रीति तीव्र अनुस्वार वाला धराव तो शब्द जे छे तीव्र अनुस्वार धराव तो शब्द जोड़ाक्षरों नियम धरावे के तेमा पूर्वनों स्वर हस्व लखाए छे एनी पूर्वनों जे होए तीव्र अनुस्वार धराव तो शब्द मा बिंदी होए तो द तीव्र थियो तो एनी पहलानों जे छे ये स्वर के वो बने सी बेटा हस्व बने छे जो ये आपडे बिंदी बिंदी तो द से तीव्र अनुस्वार वालो अटले ये मा के वो बने सी बेटा हस्व बने छे पूर्वनों स्वर सिंधी बिंदी सिंध जो सिंधी आमद लखाये याद रख जो पसी हिंद 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 लखी आप लोग हिंद पसी जिंदगी घनी बार बेटा जिंदगी शब्द ने जोड़ने पूछा ही जाए से खास याद रख जो जिंदगी ठिंगुजी नीचे हुए ने ठिंगुजी कहिए ये लिंगोली सिंगडू पेश नू गाय नू बड़ा नू सिंगडू घोड़ा नू सिंधव सिंधो प्रदेश पसी हिंडोलो हिंडोलो तो ड जो पहलो अपने जो ये तीव्र है इतने हिंडोलो अनहिम्मत विगेरे नेक्स्ट है ऊवारा कुंजो कुंभ 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 इतने घड़ो बेटा बुंदी भुंड भुंड में क्या हुआ उसे बेटा हस्वाव से उंदर उंबरो घर नो उंबरो उमर उमर इतने आपने मारे तुम्हारी उमर कुंडर कुंडर कान में पैरवाना करने जीवा पैरता एक एवाय के ब्राह्मण ने पता है कुंडल कुंदन कुंभार गुंजाश गुंदर गुंबज विगेरे तो आप बदाज बेटा के वाजे तीव्र अनुस्वार धरावता शब्दों अनुनासिक साथ है ना तो नेक्स्ट पच्चीस जो ये आप डे नेक्स्ट नियम नासिक अश्वर सूचक का अनुस्वार होए त्यारे तेरो उच्चारण तेना उच्चारण कोमल गणावाय से आपने जो है ना कोमल गणावाय इतने बेटा के बाद ऐसे ही दीर्घ बने से जो तीव्र अनुस्वार होए त्यारे अस्वम बने अने जारे कोमल अनुस्वार होए त्यारे के बाद बने से बेटा दीर्घ बने से उदाहरण है ना आपने जो ये तो के छिंक छिंक खाव पिची भीत रीच खिटी खिटी � रिंगान लिपण लिपण बेनो दिकरियो माता जे लिपण पोता ना घर ने लिपे गामड़ा में लिपण हिचको हिचको झिंडवो पिंजरो विगेरे इज रीते उना जो या बड़े ऊंट ऊंग खूंट गूंत घूंट टोंक छुंदो सूंट मुफ सूंड उछड़े ऊंचो उंदो पूंजे मुंडे मुंडे अने लूटा रहो विगेरे नेक्स्ट जो इसे आपने तो आ रही थी आपने जो इसे बाल को कि नासिक ना अनुस्वार अनुनासिक अने नासिक को ये दीर्घ बने से जहाँ अनुस्वार तीव्र हुए त्यार आपने जो इसे बेटा के बाबने से हस्व बने से तो आ रही थी आपने के भाई के शब्द अने जोड़नी जैसे ये आपने जो ही ली थी पूर्ण एर राग जो अहिं आपने आज जोड़नी नो मुद्दों जैसे ये पूर्ण करवा तरुक जरिये आचे हमारा जेका ये नहीं मो आपने जो या से ये फरीबार जो हम तमने फटाफट कई दो तो एक शब्द ने अंत्याव तो ये हमेशा दीर्घ होए चे 
एक पेलो निम जो आप सखी घंटी कीड़ी शीशी गड़ी खाली नाड़ी गेरे पी बीजो निम ये जो है बेटा कि य अक्षर पहला आ तो ई हमेशा हस्व हो पेला आ तो ई हमेशा हस्व हो जो बीजो पची निम ये जो आप अनुस्वार वगरना एकाक्षर शब्दों ई कहू हमेशा दीर्घ हो जो आप घी बी जी दू बू रू हु वगैरे पची अनुनासिक हो तो ये कहवाए अनुनासिक हो अनुनासिक हो तो हस्व बने हूँ शू तू वगैरे एज रीते पीछे आप जो बे अक्षर शब्द पहलो अक्षर एक अक्षर पी बे अक्षर ये केव हो तो बे अक्षर शब्द हमेशा केव बेटा दीर्घ हो आप जु बे अक्षर दीर्घ हो बराबर से ये आप जु तो आ रीते आप अक्षर शब्द जो बे अक्षर शब्द में जो है गीत चीज चित फीण रीत वगैरह एज रीते त्र अक्षर शब्द त्र अक्षर शब्द में मैं कीधु पहला हस्व हो तो बीजो दीर्घ हो बीजो दीर्घ हो तो पहले हस्व ईना इरादो किनार उधार उनाड़ो कुहाड़ी गुलाम सुथार धुमाड़ो वगैरह पची त्र अक्षर शब्द में बीजो हस्व हो तो पहले दीर्घ हो रीते उथलो उपज किमत शीतल चीपियो पी चार अक्षर वाला जो है चार अक्षर में हिलचाल हिमालय गुलाम नहीं खिस्कोली वगैरह पची जोड़ाक्षर वाला जो है स्त्री किस्सो चिट्ठी जिलो डिग्री पिस्ता रिक्शा वगैरह पची अनुस्वार वाला अनुस्वार वाला तीव्र अनुस्वार वाला के तीव्र अनुस्वार वाला पूर्व अनुस्वर हस्व हो बिंदी सिंधी सिंध हिंद जिंद कूंजो कुंभ बूंदी ए रीते नसिक स्वर सूचक जो है आप तो एक कोम आए य केव दीर्घ थे जम के छीक पीछी भीत रीच खीटी वीटी खूंट गूंट टूक झूंद सूंट हूँफ सूंट पूछड़ी ऊंचू ऊंधू हूँफ हूँी वगैरह तो आ रीते आप हजी एक निम से कि भाई जय शब्द ईत प्रत्यय लगे तो ईत हमेशा केवा बेटा ईत न ई हमेशा हस्व हो रचित कथित वदित कवित आ जय कोईपण शब्द में ईत प्रत्यय आए तो ये हमेशा ईत प्रत्यय केव बेटा हस्व लखाय आ एक ईत वालों तब याद रखो आम आप तमने कही दूस कि ईत प्रत्यय आए तरह ये हमेशा ईत शब्द में ईत प्रत्यय हमेशा हस्व लखाय तो आ जोड़नी मुद्दों बेटा एवो है दीको कि जेम अपने जेनी जोड़नी समझता जाइए जेम एना निम समझिए जेम जेम लखीए एम दिए समझा से एक बार समझा कि लखीए याद रहती नहीं सतत आ महावरो प्रेक्टिस् इन द मेन परफेक्ट वारंवार पुनरावर्तन रिपीटेशन करव पड़ से तेरे ज बेटा जोड़नी अपने पूरा मार्क मैं जोड़नी हमेशा शीखा ये आ कहवा के शीखा आ मुद्दों से टॉपिक से शीखा आ विषय से एट आमेशा स्टडी आप करता रहू जो से तो अँ सुधी राखीशी बेटा जोड़नी मुद्दों अँ आप विधिवत पूर्ण जाहिर करे बराबर से शांति से समझो ये नोटबुक में तब लखी नाखजो खूबज तैयारी करजो आनंद में रहो आज बाय